हेलो गाइज वेलकम बैक टू अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज सो टुडे इन दिस एक्सरसाइज वी विल मैनुअली कॉन्फ़िगर आईपीवी सिक्स एड्रेस ऑन ओवर विंडोज सर्वर सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो सो वी गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड देन इन कंट्रोल पैनल वी हैव टू गो टू नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड देर वी विल क्लिक ऑन चेंज अडेप्टर सेटिंग्स सो इन अडेप्टर सेटिंग्स वी हैव टू सेलेक्ट अवर इंटरनल नेटवर्क अडेप्टर एंड देन वी राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल फाइंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स टी सी पी आई पी वी सिक्स एंड देर वी हैव टू यूज दिस आई पी एड्रेस विच इज वन कॉलन टू कॉलन थ्री कॉलन फोर एंड सो ऑन एंड दिस इज द सबनेट प्रिफिक्स विच इज सिक्सटी फोर सो लेट स्टार्ट नाउ एंड विल कॉन्फिगर द आई पी वी सिक्स एड्रेस सो वी गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड वी गो टू कंट्रोल पैनल एंड हेयर नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड देन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर एंड वी क्लिक ऑन चेंज अडेप्टर सेटिंग्स एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट इंटरनल and we click on properties and there we should find ipv version 6 so this is the one so you have to double click on it and you can also configure ipv4 from here so we click on ipv6 and use the following ip address and then we have to write our ip address that we want to use so it's 1 colon 2 colon 3 colon 4 colon a b c d something like that so this is the one and then subnet prefix length so it's 64 and then preferred dns server we have to leave it as it is colon colon 1 and then okay so that's how you can configure ipv6 address so we can confirm it as well so to confirm it we will go to our powershell you can also use command prompt as well so let's go to command prompt so cmd and here we will give the command ip config and enter and it will show us the ip addresses so we click on internal so this is our internal network adapter and this is our ip address which is 1 colon 2 colon 3 colon 4 colon colon a b c d and if you see fe80 in any ipv6 address fe80 means link local address and then we have our ipv4 address as well so that's how you can configure ipv6 address